ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പുഡിങ്ങിന് ഞാൻ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ക്രഞ്ചി ലെയറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ പുഡിങ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കോഫി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണിത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരോറോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ആയാലും മതി പുഡിങ് ഈ സെറ്റ് ഡിഷിലാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വിപ്പിംഗ് വിപ്പിഡ് ക്രീം ആണിത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റും ഇതേപോലെ ചൂടുള്ള കോഫിയിൽ മുക്കിയിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കുക ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊട്ട് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്രീം നിരത്തി കൊടുക്കുക കേക്കിന് മുകളിലൊക്കെ ക്രീം തേക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം ഇതേപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയും ഇങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പുഡിങ് തന്നെയാണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയറും ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്യാം ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എടുത്ത പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഷിനനുസരിച്ച് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാവണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ക്രഞ്ചി ലെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ച് വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റും കാഷ്യൂ നട്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് നേരം നല്ല റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പുഡിങ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി എടുത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റും നട്ട്സും കൂടെ നിരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും